başlıyor. Evet, evet. <gülüyor> Da elif var nerede nohum gemisi dostluk nedir erdem nedir açıklasın birisi dostluk nedir erdem nedir açıklasın birisi bana doğruyu anlat biraz masal biraz hayat neden geldik dünyaya anlat sen Esra abla neden geldik dünyaya anlat sen Esra abla Öğrenmek hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı. Vav wow Çocuk programından Türkiye'nin Vav wow Çocuklarına kocaman bir günaydın. Hepiniz ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Sizler de bahçemize hoş geldiniz. Minik bir Vav wow Çocuğumuz var kucağımızda. Demir burada. Evet. Zeytinler grubumuz, hurmalar grubumuz. Bugün yine Seyir Mağarası'nda, Nuh'un gemisinde, Safa Merve Tepesi'nde yarışacağız. Kumbara oyunumuz olacak. Hayırlı işler oyunumuzda Sivas Divri Ulu Camii'ni inşa edeceğiz. Eğlenceye doyamayacağınız bir Vav wow Çocuk programı başlasın mı o zaman? Evet başlasın. Biz Demir'i gönderelim şöyle. Verelim annesine doğru. Biz tanışmaya başlayalım. Evet, Zeytinler grubu sizinle tanışmaya başlayalım. Hatice hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, biz de iyiyiz çok şükür. Haticeciğim kendini tanıtır mısın? Ee, benim adım Hatice, soyadım Gün. Ali Fuat Başkali Motorport Okulu'nda okuyorum. Beşinci sınıfa gidiyorum. Hangi yaşamımızda yaşıyorsun Hatice? Daha çocuk. <gülüyor> Dur dönemdeki çocuk. Ay. <gülüyor> Nuh'un gemisi. Hatice de her şey karıştı. <gülüyor> Hatice'cim en mutlu olduğun an bir düşün. Siz de düşünün bu sırada hepinize soracağım. Ailemle olduğum an. Ailemle. Hatırladığın en mutlu anın? E, piknik, pikniğe gitmiştik. Ailemle. Pikniğe gitmiştiniz orada mutlu oldun. Evet. Peki lafla peynir gemisi yürümez ne demek? Yani mesela bir, bir muhtar diyelim ki hep... Bir okul yaptıracağım, hep onu yapacağım der ama bir şey yapamaz, yani yaptırmaz. Sadece onları geçiştirmek için şey yapar. Yani söyler ama yapmaz, fiile getirmez. Yani, söyler ama fiile getirmez. Evet, o zaman lafla peynir gemisi yürümez mi? Evet. Olur o. Peki, Elif'e geçelim. Ekran başındaki vav çocuklar da bize sosyal medya üzerinden lafla peynir gemisi yürümez. Ata sözünü açıklasınlar bakalım. Elif'cim hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Kendini tanıt bize. Adım Şöyle Elif, söyleyeyim yolu nas. Diyan Sikiyaretim okuluna gidiyorum, dördüncü sınıfa gidiyorum. Hangi yarışmamızda yarışacaksın Elif? Hayırlı işler. Sivas Devri Ulu Camii'ni inşa edeceğiz bugün seninle. Elif'cim, lafla peynir gemisi yürümez ne demek? Hiçbir fikrim yok yani. Peki en mutlu olduğun anı söyle bize o zaman. Ee, babam yani annemle birlikte gittiğimiz Yuna Park'a. Yuna Park'a gitmiştiniz. Teşekkür ediyoruz ve Nilay'a geçiyoruz. Hoş geldin Nilay. Hoş bulduk. Kendini tanıtır mısın? Adım Nilay, soyadım Kuşcuğum. 10 yaşındayım. Hangi yaşmamıza yarışacaksın? Sevr Mağarası. Biliyor musun hikayesini Sevr Mağarası'nı? <gülüyor> Azıcık hatırlıyor gibi mi oldu? Adını duydum ama bilmiyorum hikayesini. Evet, hatırlayamadın. O zaman Mert Efe bize biraz sonra oynarken oyunumuzu anlatır hikayesini hatırlatır. Nilay'cim en mutlu olduğun an. Babamla sadece ikimiz beraber bir yaz tatiline gitmiştik. O zaman çok mutlu olmuştum. Ne güzel. Peki, lafla peynir gemisi yürümez ne demek? Bence bir sözü söyleyince onu icraata geçirmemek. İcraata geçirmemek. <gülüyor> Teşekkür ediyorum Nilay'cim. O sana geçiyoruz. Merhaba. Merhaba Oğuzhan. Nasılsın? İyiyim. Siz? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Hangi yarışmamıza yarışacaksın? Sevim Mağarası. Kendini de bir tanıt. Adım Oğuzhan. Soyadım Özaydın. Ali Fuat Başkent İmam Hatip Orta Ortaokulu'na gidiyorum. Beş yaşındayım. Sizin ikiniz arasında... Ay beş. Beş, yaş <gülüyor> beş yaş 
heyecanlandı Oğuzhan. Evet 5 yaşında olmadığını fark ettik biz de Oğuzhan. <gülüyor> Oğuzhan sen mi Selim Aras'ın yarışıyorsun Nilay mı? Bana sen şey... Safa Merve Tepesi'nde yarışıyor olmuyorsun? Ha, evet o. Evet Safa Merve Tepesi'nde yarışıyor Oğuzhan. Oğuzhan en mutlu olduğun an? Ailemle e, vapurda falan gezdik, karşıları falan gittik, gezdik açıkçası. O, o güzeldi. Evet. Lafla peynir gemisi yürümez ne demek? Lafla vapur yürür mü acaba? Hiç bilmiyorum. Peki, teşekkür ediyoruz. <gülüyor> Emircan'a geçiyoruz. Adım Emircan, soyadım Altun. Kaç yaşındasın? 11 yaşındayım. Hangi yarışmamızda yarışıyorsun Emircan? Kumbaram oyunu. Kumbaran var mı? Var. Biriktirdiğin paralarla ne yapıyorsun? İhtiyacı olduğunda kullanıyorum. İhtiyacı olduğunda kullanıyorsun. Güzel bir şey değil mi paranı biriktirerek değerlendirmek? Evet. Evet. Tavsiye eder misin ekran başındaki arkadaşlarımıza da? Evet. Evet. Hepinize tavsiye ediyoruz. Paralarınızı biriktirin. En mutlu olduğun an Emircan. Kumbaranı açtığın an mı yoksa? <gülüyor> Sayılır. Bir de bugün. Bir de bugün. Evet. Ne mutlu bize. Diyor yönetmenim de. Teşekkür ederiz Emircancığım. Emircan, lafla peynir gemisi yürümez ne demek? Hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrin yok. Peki, ekran başındaki vav çocuklar yazıyorlar bize sosyal medyadan. Lafla peynir gemisi yürümez ne demek? Ve Zeytinler grubu hurmalara geçeceğim ama önce bir sorayım istedim. Kazanır mısınız? <gülüyor> Çok az çıkıyor sesiniz. Kazanır mısınız? Evet inşallah kazanırsınız. Benim en sevdiğim sonuç hurmalarla zeytinin ikisinin birden kazandığı sonuç. Hurmalar grubuna devam ediyoruz. Buse Nur'la. Hoş geldin Buse Nur. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Kendinden bize bahseder misin? Adım Buse Nur. Soyadım kısa. Ali Fuat Başkil İmam Hatip Ortaokulu'na gidiyorum. Beşinci sınıfa. Hangi yarışmamızda yarışacaksın? Sevim ağrısında. İlk yarışmacı mısın? Kazanır mısın? Kazanırım. Biraz heyecanlı görünüyorsun. Evet. En mutlu olduğun an? Ailemle birlikte yaz tatiline çıktınca. Yine yaz gel geliyor gideceksiniz tatile. Heyecanlanıyor musun? Evet. Peki labla peynir gemisi yürümez ne demek? Bilmiyorum. Reyhan'a geçiyoruz. Hoş geldin Reyhan. Hoş bulduk. Kendini tanıtır mısın? İsmin, soy ismin yaşın. Adım Reyhan Nur, soyadım kısa Ali Fuat Başkil İmam Hatip Ortaokulu'na gidiyorum. Beşinci sınıfa gidiyorum, on bir yaşındayım. Hangi yaşamızda yaşayacaksın? Hayırlı işler. Peki, senin en mutlu olduğun an? Benim en mutlu olduğum an 2012'de 29 Şubat, çünkü doğum günüm. 24, 4 yılda bir geldiği için en sona gün kutladım. <gülüyor> 2012'deki doğum günü. Ya, en sona gün kutlamadım ama yine de... Bir gün önce ya da sonra yine kutluyorsunuz. Evet. Ama yine de 19 Şubat daha özel geliyor bana. O yüzden de şu anda 2012'deki kaldı. 2016'nın 29 Şubat'ını Pazartesi bekliyorsun. Pazartesi günü. Bu sefer pazartesi mi geliyor doğum günü? Nasıl seviyor doğum gününü? Yelda ablacığım. Ee, Reyhan'ın bilgilerini çıkmadan alalım. 29 Şubat'ı biz de unutmayalım olur mu? 4 yılda bir geliyormuş. Reyhan için de çok özelmiş. Unutmayalım inşallah biz de. Reyhan'cığım. Lafla peynir gemisi yürümez ne demek? Yani bir insan hep konuşuyor, konuşuyor, şu işi yapacağım diyor. Ama bakıyoruz yapmıyor. Bir ay, iki ay, üç ay ama yapmıyor onu. Yani bir şey söyledikten sonra arkasında durmuyor gibi Tanıdığın bir şey. Tanıdığın öyle insanlar var mı? Yok. Yok. Düşündüm ama yok. Öyle güzel anlattın ki çünkü. Sanki böyle tanıdığın birine diyor gibi. <gülüyor> evet yok inşallah da olmaz. Sinem'e geçiyorum. Adım Sinem Nur, soyadım Şahin. Ee, beşinci sınıfa gidiyorum. Ali Fuat Başkül Mehmet Spor Topu'nda okuyorum. Hangi yaşınıza yarışacaksın? Kumbara. Kumbaran var mı? Var. Ne yapıyorsun biriktirdiğin paralarla? Ee, i̇htiyacım olduğu zaman kullanıyorum. Sen de aynı şekilde ihtiyacın olduğu Emircan gibi kullanıyorsun. Peki, en mutlu olduğun an Sinem? Şey, ailemle birlikte şey, yaz tatlına gitmiş. Sen de yaz tatiline evet. heyecanlandın. Peki, lafla peynir gemisi yürümez ne demek? Ee, mesela o kadar çok konuşur ki konuşursun ki boş boş konuşursun Aa, ama hiçbir şey de yani e, ilerleyemezsin. Oh. <gülüyor> hiçbir şekilde ilerleyemezsin. <gülüyor> Kumbaramız için para getirmiş biz arkadaşımız. <gülüyor> Benim mi olsun bu para? Al gel bunu al gel bu parayı. Ah. Evet arkadaşımız bana para getirdi kumbaramdan bahsedince kumbaraya atalım diye ama bizimkiler oyuncak para. 
Evet Sinemcim teşekkür ediyorum. Anıl'a geçiyoruz. Anıl hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Kendini tanıtır mısın bize? Ee, e, i̇smim Anıl Valoğlu. Kaç yaşındasın Anıl'cığım? Dokuz. Hangi okula gidiyorsun? 60. yıl Anadolu İlkokulu'na gidiyorum. Hangi yarışmamızda yarışacaksın? Ee, ruhun gemisi. Hayvanları sever misin? Severim. En çok hangisini? Köpek. Hiç besledin mi köpek? Hayır. Beslemek istiyor musun? Evet. Evet inşallah beslersin bir gün. Anılcığım en mutlu olduğun an? Ailemle yaz tertiline gittiğim an. Bu yaz yine gidecek misiniz? Evet. İnşallah orada da eğlenirsin orada mı? Evet. Evet. Anıl lafla peynir yemesi yürümez ne demek? Hiçbir fikrim yok. Hiç mi bir fikrin yok? Yok. Arkadaşlarımızın dediği gibi olabilir mi yani? Çok evet. konuşursun konuşursun. Olabilir. Peki teşekkür ediyoruz Anıl'a da. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? Teşekkür ederim ben de iyiyim. Kaç yaşındasın? Adım soyadım. Adım Umut Bayru. 11 yaşındayım. Hangi Yaş yaşmamızda yaşıyorsun? Sefa Merve Tepiz. Tırmanmalı oyunları sever misin? Hem de nasıl? Evde bir yerlere tırmanıyor musun? Duvarda geziyorum. Ne yaptığımız ekran başındaki arkadaşlarımız biliyor bu durumda. Ne yapıyoruz? Şimdi kameralara doğru bakıyoruz. Diyoruz ki anneciğim babacığım. Tut mikrofonu kendine. Anneciğim babacığım. Bir daha evde duvara tırmanmayacağım. Bir daha evde duvara tırmanmayacağım. Eğer tırmanırsam. Eğer tırmanırsam. Siz beni. Siz beni. Özge ablanın yanına getirin. Özge ablanın yanına getirin. Özge abla da beni bir daha hiçbir yarışmaya almasın. Olmaz. <gülüyor> Bu durumda işte duvara tırmanmaman gerekiyor. Her şey burada başlıyor zaten. Ya çok güzel. Seviyorum. Ya yaralanırsan? Bana bir şey olmaz. Olur mu sana bir şey olmaz? Söz ver bana şimdi burada. Söz. Bir daha artık gelip Safa Merve Tepesi'ne tırmanacağım de. Tırmanacağım. Evet genelde de hurmalardan çıktı hep duvara Hiç. tırmananlar. Zeytinler pek ya söylemediler bizimle paylaşmadılar. Evet, Umut'tan da sözü aldığımıza göre, hemen sana da sorayım, en mutlu olduğun an duvara tırmandın. Her gün. Her gün, ne güzel. İnşallah her gün hep mutlu olun zaten. Vurmalar, kazanır mısınız? Evet. <gülüyor> İnşallah kazanırsınız. Şimdi ilk yarışmamız başlasın mı? Evet. Öyleyse sev mağarası yarışmacılarım yanıma gelsinler. Biz mağaraya doğru gidelim. Tutun elimi. <gülüyor> Seyir mağarası oyunumuzla yarışmamıza başlıyoruz. Ama oyunumuzu önce bize Mert Efe Demirkan anlatsın mı? Anlatsın. Mert'ciğim Seyir mağarasının hikayesi nedir? <gülüyor> Peygamberi ile arkadaşı Sev mağarasına gidiyor. Ee, sonra oraya kuşla e, örümcek yuvalarını yapıyor. Kötler de tam peşlerinden geliyor. Kuş, kuşla örümcek oraya yuvarlarını yaptığına göre bunlar burada olamaz diyor. Üç gün orada kalıyorlar. Ee, sonra da e, peygamberinin ar arkadaşının ayağını yula mı sürüyor? <gülüyor> Hemen kuralları söylüyorum. Burada gördüğünüz çiçekleri çuvalınızla zıplaya zıplaya mağaranızın dış kısmına, kurmalarda oradan dış kısma, kuşları da böyle iç kısma diziyorsunuz ve her gidiş gelişte bir tane alabilirsiniz. Örümcek anı ilk ören grubuna tam 100 puan götürecek. Evet. Hazırsanız süremi başlatıyorum. Hurmalar zeytinler. Üç, iki, bir, başla.
güzel gel. Oh, yoruldun mu? Evet biraz yorulduk. İlk yarışmamızdan Zeytinler grubu 100 puan aldılar. Evet ikinci yarışmamızla devam ediyoruz. İkinci yarışmamız Nuh'un gemisi. <gülüyor> Nuh'un gemisi yarışmamıza Anıl'a başlıyoruz. Hemen yardımcılarımı tanıyayım. İsmimiz? Miraç. Miraç kaç yaşındasın? Beş. Küçük olmak güzel mi? Güzel. Beğendin mi bahçeyi? Evet. Bu oyunu anladın mı? Anladım. Nasıl bir oyun? Kut var. Kutular var. He? Hayvanlar var, kutular var. Kutular. Kutular var, evet o kadar. Peki Miraç'ı daha fazla yormuyoruz. Yardımcımızın ismi? Hasan Enes. Kaç yaşındasın Hasan? On. On. Hadi bana yardım edin. Kutuların hepsini açalım. Anıl da baksın. Buyurun. Hadi Miraç kutuları aç. Hadi Miraç. Aç kutuları, aç, aç, aç. Aç kutuları, hadi aç. Ben yardım edeyim. Anıl biraz daha geniş açıdan bakarsan daha rahat görebilirsin hepsini. Gelin yanıma, gelin yanıma yardımcılarım yanıma gelsinler. Bak Anıl dikkatle bak kapatacağız şimdi. Kapatıyoruz. Hatice'ye söylemek yok hayvanların yerine. Hatice ormana bakıyor. Hatice ormana bakıyor. Eşeğimizin arkasından bakıyor ormana. Evet kapattık. Miraç'ın elinden tutup Miraç'la birlikte sizi yerinize alalım. Abinin elinden görüşürüz. Sizi yerinize alalım. Yerinize. Ay pardon. <gülüyor> evet. Anıl hazır mısın? Süreni başlatıyorum öyleyse. Hurmalar hazır mısınız? Üç. İki. Bir. Başla. Yok. Hiç oynamıyorum. 
İlk kez herkes açtı. Tüm ilk kez birisi tüm hayvanlarımızı açtı. Ne yapacağız? Bitsin mi artık bu oyun? <gülüyor> <gülüyor> Anıl Hurmalar grubuna Nuh'un gemisi oyunumuzda 150 puan kazandırıyor. <gülüyor> Biz kutuları kapatalım. Zeytinler grubuna geçelim. <gülüyor> DJ ile devam ediyoruz. Yardımcılarımızın isimleri. Ebrar Sıla Karabos. Kaç yaşındasın? 11. Kaç tane açar sence DJ? Hepsini açar. Hepsini açar. Anıl hepsini açınca o da hepsini açar diye düşünüyorum ama biliyor musun çok az başımıza gelen bu durum. Daha yarışmalarımız boyunca üç kez oldu. İsmimiz? Mahmut. İsmimiz? Mahmut Kan. Kaç yaşındasın Mahmut? Ee, beş. Elinle göster bakalım beş nasıl yapılıyor? 5 yaşında Mahmut. Hayvanlarımızın hepsini açar mı Hatice? Hadi açalım kutularımızı. Gel Mahmut açın kutuları. Ayşe sen gel. Ay Hatice. Hatice'cim gel. Hatice'cim buradan bak bir tane sen. Evet. Açıyoruz. Hepsini açıyoruz. Hatice bakıyor. Mahmut hiç yardım etmedin bize. Gel. Gelin şöyle yanıma. Gel gel yanıma. Kapatıyoruz. Mahmut bari bunu kapat. Evet. Ablamız Mahmut'u elinden tutsun götürsün Mahmut'u da teşekkür ederiz. Hatice hazır mısın? Evet. Evet hazırsın. Zeytinler hazırsanız stream başlatıyorum. Üç. İki, bir, başla! hayvanları. 150 puanı da Zeytinler grubu aldı ama Hatice ile Anıl'a ben büyük bir alkış istiyorum. Hemen sıradaki yarışmamıza geçeceğiz. Kumbara oyunumuza gidiyoruz. Kumbara oyunuyla devam ediyoruz. En son zeytin 
Kumbaraların kumbarasında 87 lira vardı. 80 lira da hurmaların kumbarasında vardı. Bu kumbaradaki toplu topladığımız o paralar, bölümlerimiz, oyunumuz başladığından beri topladığımız paralar. O yüzden tabii ki bugünün birincisiyle alakası yok. Ama ne kadar çok para biriktirirsek o kadar çok vav çocuğumuza da gerçeklerinde inşallah yardımcı olmaya çalışacağız. Benim güzel çocuklarım Sinan ve Emircan yerlerinizi alayım size. Kumbara için. Yok şöyle gidelim. Evet oradaki engellerin altından şuradaki engellerin üstünden buradaki havuzun içinden geçip hurmalar parasını buraya zeytinler de parasını buraya atıyor. Engellere yani o tahta kısımlara değerseniz geri dönmeniz lazım başa tekrar engeli geçmeniz lazım. Hurmalar zeytinler hazırsanız başlatıyorum süremi. Üç. İki, bir, başla! topladılar. Zeytinlerle başlıyorum. Kumbaram açtım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. On lira zeytinler toplamışlar. Bu durumda bir tanesini zaten saymadım. O yüzden 10 lira toplamışlar. Kurmaların kumbarasına bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 80 puan. Sinem götürüyor hurmalar grubuna. 100 puan da Emircan getiriyor zeytinler grubuna. Biz bu oyunu oynarken çocuklarımıza biraz da paylaşmaktan bahsedelim istedik. Bizim bu oyundaki amacımız biriktirdiğimiz bu oyuncak paralarla vav wow çocukların birbirleriyle paylaşımını artırmaktı. Taha ve Tırtıl bugün bize iyilikten bahsedecekler. Tırtıl'ın merakı, Taha'nın cevabı geliyor şimdi. <gülüyor> Tırtılcığım nasılsın? Elhamdülillah iyiyim Taha'cığım. Sen nasılsın bakalım? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Ama seni merak ettim biraz Tırtıl. Geç kaldım bugün. Şey buraya gelirken arkadaşım Papatya'ya selam verdim. Sonra kıkırdak çekirge çok susamıştı. Bir bardak su verdim. Selçelerin karnı da açtı. Ekmek kırıntılarını da onlara verdim. Harikasın Tırtıl. 
Demek bugün birçok iyilik yaptın. Bana kızmayacak mısın yani Taha? Nerede kaldın afacan tırtıl da mı demeyeceksin? Der miyim hiç tırtılcım? Öyle güzel şeyler yapmışsın ki kız alır mı bunu hiç? <gülüyor> ne yapmışım acaba? İyilik yapmışsın tırtıl. İyilik yapmışım. Aa iyi ki de yapmışım. Ama iyilik nedir Taha? İyilik ihtiyacı olan birine yardım etmektir. Birine selam vermektir bazen. Paylaşmaktır, gülümsemektir. Hmm, o zaman ben bu iyilik denen şeyi çok seviyorum. Yapınca çok mutlu oluyorum Taha. Elbette Turtul. İyilik etmek şekerlemelerden, dondurmadan, çikolatadan hatta dut yapraklarından bile tatlıdır. Mesela papatyaya selam verince o mutlu oldu. O da bana selam verdi. O mutlu olunca ben de oldum Taha. Elbette Turtul. Mutluluk da paylaşıldıkça artıyor işte. İyilik etmenin pek çok yolu var. Mesela okulda bir arkadaşımız kalem kutusunu evde unuttu diyelim. Bizde de iki tane kalem var. Paylaşırsak hem o mutlu olur hem de biz birine yardım etmiş, iyilik etmiş oluruz. İyiliği sevdim ben canım. İyilik sevilmez mi Turtul? Başka neler iyilik olur acaba? Mesela yağmurda ıslanan patlıcanlara şemsiye mi versem? Olur. Hmm, tırtıl okulundaki arkadaşlarıma dua öğretsem? Olur tabii ki. Armudumu elma kurduyla paylaşsam? Olur Turtulcum. Aa, sana da kurabiye yapsam acaba nasıl olur? Olmaz mı? Harika olur. O halde bir iyilik listesi hazırlamamız lazım. Taha hadi bir kağıt kalem bulalım da iyilik listemizi hazırlayalım. Harika fikir Turtul. Ayşe teyze de hasta olmuş. Annem onu ziyarete gidecekti. Biz de onunla gidelim. İlk iyiliğimiz bu olsun. Hadi o zaman Ayşe teyzeye. Teşekkür ederiz. Minik mam çocuklar. Evet hayırlı işler bize. Sivas, Divri, Ulu Camii'ni inşa edeceğiz bugün. Sinan ve Reyhan, Oktay ve Enes yardımcı olacaklar bize. Hazır mısınız yarışmacılarım? Evet. Evet hazırız. Öyleyse ben e, süremi başlatıyorum. Camimizi ilk tamamlayan puanı alır. Üç, iki, bir başla. istiyorum Sivas Divri Ulu Camii ile ilgili. Bir gün yolunuz Sivas'a düşerse mutlaka ziyaret edin derim. Caminin duvarında secdeye durmuş bir adam gölgesi görürseniz de sakın şaşırmayın diyorlar. Mimarlık harikası bu Sivas Divri Ulu Camii. Ahmet Şah ile eşi Melike Turan tarafından iki yıl boyunca güneşin doğuşu, batışı, yıldızların çıkışı, kayboluşu inceleniyor ve bu harika eser ortaya çıkıyor. Güneşin geliş açısına bağlı olarak sabahları 7.30'da namaz kılan bir kadın gölgesi. İlkinde vaktinde de 4 metrelik namaz kılan bir erkek 
gölgesi var. Bu camimizin duvarlarında içi namaz kılanların dikkati dağılmasın diye daha sade. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde aynı zamanda Sivas, Divri, Ulu Cami. Peki bu caminin inşaatı hurmalar grubuna kaç puan kazandırıyor biliyor musunuz? 100 puan kazandırıyor. Evet finale gidiyoruz biz. Son yarışmamız geliyor. Safa ve Merve Tepesi. <gülüyor> Safa ve Merve Tepesi yarışmamızla devam ediyoruz. Temsili Zemzem suyunu arayışımızda bu oyunumuzda. Safa Tepemizdeki temsili olarak turuncu bayraklarımız ve mavi bayraklarımızı karşıdaki tepeye taşıdığımızda tepemizden su çıkacak. 100 puan kazandıracak bu da gruplarınıza. Hazır mısınız? Evet. Evet, hazırsanız tepenizin yanına gidin, bayraklarınızın olduğu tarafa. Evet, güzelce el ele tutuştuk. Birbirimize başarılar diledik. Her gidişte bir bayrak alıyorsunuz. Her gidişte bir bayrak alıyorsunuz. Üç, iki, bir, başla! Geliyoruz gel. <gülüyor> gel Oğuzhan gel Umutcan eğlenceli miydi? Evet. Duvara tırmanmaya son mu? Yok. Yok mu? <gülüyor> Bir daha gelemezsin o zaman. <gülüyor> tamam tamam. Tamam tamam daha yok tamam. <gülüyor> evet. Oğuzhan yoruldun mu? <gülüyor> yoruldun mu? Evet. evet buradan anladık biz. O nefesten anladık biz yorulduğunu. Buradan da 100 puanı hurmalara veriyoruz. <gülüyor> Gelin siz böyle yorgunken birlikte veda edelim. Gelin bakalım yanımıza hurmalar zeytinler. Gelin gelin gelin şöyle dönün ekran başındaki arkadaşlarımıza. Sizler de vav çocuk olmak istiyorsanız 0216 201 14 41 nolu numaralara isim yazdırabilirsiniz ya da vavcucuk.tv adresinden başvuruda bulunabilirsiniz. Sosyal medya üzerinden sorularımızı, yarışmalarımızı takip etmeyi unutmayın. Günün birincisini söyleyelim artık. Geliyor, geliyor, geliyor. Bakalım Yelda abla. Zeytinler 350, hurmalar 430 puan almışlar. 
Cumartesi Pazar 9.45'te TRT Diyanet ekranlarında görüşmek duasıyla. Hoşçakalın. Görüşürüz. Ağaçta elif var. Nerede Nuh'un gemisi? Dostluk nedir? Erdem nedir? Açıklasın birisi. Dostluk nedir? Erdem nedir? Açıklasın birisi. Bana doğruyu anlat Biraz masal biraz hayat Neden geldik dünyaya Anlat sen Esra abla Neden geldik dünyaya Anlat sen Esra abla Öğrenmek hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı <gülüyor>